ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സർപ്രൈസ് കിച്ചൻ ഇത് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടായ ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതൊന്നും ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ഒന്നോ ഒരു രണ്ടോ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനിഗർ ചേർക്കുക വിനിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സെയിം അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രെസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അരച്ച് വെച്ചതെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ജ്യൂസും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ ജ്യൂസും ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈച്ച ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പാലിൽ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര സമയം വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സമയം ഇതേപോലെ പാലിൽ സൂക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്താണ് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും വെക്കുക പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സിനൊക്കെയാണ് രാവിലെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പം പുറത്താണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇത് സൂക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കന് പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ എരിവൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കുട്ടികളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസ് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പൗഡറിനുള്ളത് മാത്രം മതി ചിക്കൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പാലിൽ സൂക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ പൗഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതിൽ മുട്ട ചേർത്തതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇനി മുട്ടയിൽ മുക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മൈദയുടെ മിക്സിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ഒരു പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ സൂക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സിൽ അതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മൈദയുടെ മിക്സിൽ ഒന്നും കൂടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ജ്യൂസ് ബാക്കി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ സൈസൊക